，这边有辆车，是塌方的吗？去看一下。哇，他们只是过来搬东西下来的，能走，左边能走。哎，看到了，前面应该就是井底村了。我已经看到九孔桥，还有九孔桥瀑布了。我操，什么情况？不给进吗？还是还是什么？什么意思啊？近期全国多地疫情持续散发。尤其安阳地区出现新增病例，疫情防控，所以说河南安阳过来的就不给过啦？不会吧？这也太坑了吧！过不去了哟！啊，天哪！人应该是可以过去的，人也过不去了。那他们的车怎么进去呢？那他们的车是走另外一边的挂壁公路吗？哦，也就是河南是过不去山西那一边了，就是从这个安阳、林州这一边是过不去，所以我得原路返回了。如果要过去这个井底村的话，我就只能去走绕到另外一边去走那个挂壁公路，从挂壁公路那里进去。啊，头疼啊！我原来是一条线路这样子走下去的，所以呢没有办法，我跟半斤只能原路返回了，因为这里彻底封死了，也没办法过去。所以我们刚刚走的那十多公里山路也是白走了。不过来都来了，就看两眼这里的景色吧。今晚的晚霞真的很美的。走吧，半斤回去了，上去吧。我终于明白为什么我一路过来都没有看到一辆车了，就是因为这里已经封死了，所以说一路过来都只有我这一辆车。我现在是准备和半斤往回走的，先回到石板岩镇，然后再研究一下线路怎么走吧，也就走十多公里的山路。但是林州是静默的这三天，三天三减了已经，就是没有任何其他的情况啊，为什么这里还要封死呢？不明白。趁着这个天没有完全黑，现在赶紧往回走。哇，外边的天是看的蓝色，深蓝色，很漂亮。但是，这个树林里边是已经黑了，大山里边、峡谷里边已经黑了。我发现现在走到哪里都走了个寂寞。天啊，他们这里也在弄铁门，不会把我的车给陷在里面了吧？你好，你们弄好了吗？可以让我的车过去吗？他那边封死了，啊？那边封死了，我过不去。那边已经封死了。过去都干啥了？没有我，我现在就回去，我想回去，可以吗？不然不然我就不然我就夹在两边了，我两边都过不去了。啊？怎么？你过去的时候不知道我们到走走吧？我不知道你们在干嘛，我以为你们是把这个泥土给铲掉。不是，你们就让我从旁边过嘛，好不好？不是，因为我那边是过不去了，没办法，我只能从这边回去。你让他从那边来开过去了？没有，他们的门焊，门已经锁死了。<笑>通融一下好不好，帅哥？通融一下呗。啊？一会儿，等一下。哦，真的对不起，我不知道是这样子，不然我都不过去了，真的。我是没想到，真的没想到是这样子。啊，说服了他们一下，终于愿意让我过去了。天哪，我差一点点，真的差一点点就就滞留在这里了。两边都在装这个铁门，我的天哪
真的没想到会遇到这种情况啊！他真的来早一点，我都不至于这样子。过来了，跟他说一声谢谢吧。谢谢啦，谢谢。天哪，吓死我了！我以为我要被夹在里边了。呵呵真的是，我没有遇到过这么尴尬的情况。我刚刚跟半斤是差一点点就困在这大山里边了，现在想起来还是心有余悸，因为前往井底村那里已经封死了嘛，就是那个大铁门已经封死了。然后刚刚经过的这个就是塌方那里，我以为他们是去弄那个石头弄塌方的，结果我返回来，他们已经在焊铁门了，正在把那里封死了，所以我是夹在两个铁门之间，就是他如果他已经把它给封死了的话，我就彻底出不来了，车子出不来，人可能爬是能爬出来。真的是太惊险了！刚刚那个工作人员还有点生气，他想把我打发回那个井底村，从井底村那个门那里进去。他们是有点不太情愿的，因为他们已经正在焊那个那个不锈钢的那个铁条了，所以说我差一点点就真的真的出不来了。只要他们把那个铁皮一封上，我就真的出不来了，就车子就困在里边了。真的太让人无语了，就是那边已经封了，为什么这边也要封呢？我就完全想不通哎，真的。反正也是有惊无险吧，算是。呃，还好没有困在里边，真的是我都不敢想象，我困在这大山里头，两边都铁门焊死了，铁皮焊死了，那我能往哪边去啊？对吧？真的是很无语的一件事情。我现在继续摸黑返回石板岩镇。我现在又回来了，又回来这个农家乐这里。<笑>老板，我又回来了。井底村那里被焊死了，过不去。哎，他用铁皮封起来了。哦，对啊，然后我往回走的时候，河南这边也在焊铁皮，我差点出不来了。也在焊。对，也在焊，两边我差点夹在两边，你知道吗？好惨啊！哎呀，我就只能又回来了。嗯，咱不会夹在两中间吧？会，他正在焊。正在焊，对我两边差点都，对我让他赶紧让我出来，不然我就出不来了，<笑>运气太差了。可以啊，又可以见面了。没有啊，没有到地里，没有，就刚好就在村口那里，他们就把他给用铁门关起来了，啊、过不去，完全过不去。对，这是这里这地方正好是梁山交界处。哦，不是，他他上面写的是安阳林州市有疫情。不让过去。呃，井底是针对呃安阳、林州，对对对。呃，然后现在可能针对、呃、对对对,对，不让他们过来。<笑>好嘞，现在我跟半斤是顺利入住下来了。然后刚刚我跟小白分享了我这一段经历之后，他跟我说了一个很搞笑的话，他说我这个经历真的是无语他妈给无语开门，无语到家了。我刚还问了客栈的老板啊，他说如果从这个河南。呃，安阳或者林州这里过去山西的话呢，可能会被隔离，隔离三天。所以说，呃，接下来我的行程呢，得，或者大家能不能给我一点建议呢？就是有没有人从林州这里出发去山西，呃，走到那个花湖县或者走到阴沽峡那一边的？如果最近你们有从这个林州出发去走太行山这边的线路的话呢，大家能不能分享一下你们的经验？就能不能进得到山西那边去？这个就是我的行程线路图。然后我是在林州市的石板岩这里，准备是往下走的，但是井底村这一条路已经走不通了，所以我只能往回走到林州市上高速，要往下面走，在百剑山这里，百剑山这可以进去，进去之后想走这个阴沽峡，还有啊花湖县，不知道能不能进去，就是因为这里是林州市是属于河南嘛
。河南进山西的话，不知道要不要隔离，或者现在政策是怎样子？不知道这两天有没有人走过这一段线路的，可以跟我分享一下。就是林州走到万佛寺、阴沟峡这一边。所以说今天兜兜转转也是走了个寂寞，最终还是回到这里了。然后明天呢，我可能就出发从这个百间山那里去百间山那里进去，看看能不能进去得到。如果可以的话呢，那这个线路我还是可以走的。如果不行的话呢，我就只能把这个线路彻底放弃了，只能换其他的路线去走了。现在先给半天冻吃的，把它的鸡胸肉给煮了。这个肥美的鸡胸肉就是半斤的最爱了。还是按照惯例给它切了煮，这样熟得快，也是凉得快，半斤就可以更快吃到了。煮熟并且放凉了，半斤应该可以直接吃了。明天再给你煮鸡蛋啊！今晚先吃鸡胸肉。